Hej och välkommen till tredje advent. Idag så hoppas jag att du vill vara med och köra lite ben. Vi kommer gå in på lite höfter också och lite fötter. Vi kommer försöka att både stretcha ut och träna kanske lite också. Så det här kommer bli ett lite blandat pass. Och gör så gott som du kan bara känner du att du inte klarar av en position som modifiera. Det kommer kanske också komma in lite balans i det hela så jag skulle rekommendera att ta med ett rep eller kanske ett bälte eller vad du har där hemma som kan hjälpa dig lite med det. Men eh, vi kör igång. Vi kan börja med att ställa oss på våra yogamatta. Benen ihop. Gunga kanske lite framåt och bakåt. Hur känns det i din kropp? Gunga lite från sida till sida. Om det redan är svårt med balansen här så kan du gå ut med fötterna en bit ifrån varandra. Försök att hitta mittpunkten. Om vi andas sin sträcker upp händerna. Andas ut, böjer på benen, ner i stolens position. Benen ihop eller en bit isär vart du är idag. Stoppa in magen lite, svansen ska peka neråt. Och känn hur benen får jobba. Du kan ha armarna uppsträckta. Eller framför bröstet. Eller i sidan. Vi andas ut, kommer upp igen. Andas in, sträcker upp händerna. Andas ut, stolens position och försök att sjunka lite djupare den här gången. Känn hur benen får jobba för att vara kvar. Andas ut, stående. Andas in, upp med händerna. Sätt dig tillbaka i stolens position. Din variation av stolen som passar dig idag. Sjunk lite djupare. Sjunk så djupt som du kan. Annars sätt stående. Skaka ut benen lite. Vi går med benen bredare isär. Och pekar ut tårna. Vi andas in och sträcker på oss och vi andas ut och vi sjunker ner i gudinnans position. Händerna på låren, gunga lite från sida till sida. Öppna upp höften. Stanna upp en liten stund och kolla dina ben är placerade. Försök att få dem i 90 grader vinkel. Kanske behöver gå lite bredare ut med dem eller lite tätare ihop. Och vi andas ut stående här. Vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Sjunker ner i gudinnans position. Gunga från sida till sida. Öppna upp. Om du vill så kan du sätta händerna framför bröstet här. Gunga bara. Och vi sonar upp i mitten och pulserar lite upp och ner. Sakta små pulseringar bara. En liten stund till. Andas in. Andas ut. Upp igen. Skaka ut benen. Känner att benen redan har fått börja jobba. Och vi andas in. Andas ut. Går upp med fötterna lite närmare varandra. Och börjar sjunka neråt mot en skott. Stoppa gärna ner händerna här i mattan. Om du behöver hjälp för att ta dig ner. Knäna och fötterna ska peka åt samma håll. Få 
fortsätt med ditt gungande. Sätt upp händerna emot varandra. Armbågarna kan vara på insidan av knäna och hjälpa till att trycka upp dem eller på utsidan. Försök att ha en rak ryggrad. Om det är svårt att hålla balans så har kvar händerna i mattan och gunga här. Det gör ingenting om hälarna upp från mattan. Var det du är. Acceptera din kropp så som den är idag. Och vi pausar en liten stund. Känner av kroppen. Och kommer du så sätta oss ner för rumpan. Sträck på dig. Vi lägger ner vänster knä så den pekar rakt framåt. Vi lägger höger ben ovanpå. Med knät pekar med rakt framåt. Koan sikte för benen. Här kan det vara bra att kunna flytta fötterna lite utåt och inåt från kroppen. Justera så det känns bra i din kropp. Du kanske behöver komma upp på ett yogablock för att komma lite högre upp. Eller du kanske behöver linda upp benen lite. Känner höfterna får jobba och benen stretchar. Rak ryggrad. Om du vill så kan du testa att fälla dig lite framåt över benen här. Kanske krama om benen. Eller så sitter du bara kvar upprätt. Gör det som din kropp vill idag. Ta tar oss upp och vi ska byta ben. Antingen kan du snurra med mig eller så bara byter du ben. Om du ska snurra så reser du upp och snurrar ut åt vänster. Hela varvet runt. Då kommer förmodligen dina ben ha bytt plats. Så nu har du höger ben under vänster och vänster ben ovanpå. Du kan behöva justera om benen lite här. Så du börjar peka rakt framåt. Justera fötterna. Antingen längre utifrån kroppen eller närmare kroppen. Sträck på ryggraden. Bli riktigt lång. Antingen så stannar du kvar här eller så börjar du fälla dig framåt över benen. Ta den positionen som passar dig. Försök att inte trycka dig in för djupt in i positioner utan lyssna på din kropp. Och vi tar oss uppåt. Snurra runt åt höger för att krångla oss ur. Eller bara snurra upp benen. Gör som du vill. Och vi kommer oss och sätter oss ner på knä. Tog jag ett litet extra varv där. Stopp under tårna. Och sätt dig tillbaka på hälarna så att tårna får stretcha sig ut lite. Ha händerna kvar i mattan. Eller så kan du börja sakta, sakta sätta dig upp mot tårna. Beroende på hur ofta du gör det här, desto olika mycket känns det. I början så gör det riktigt ont. Eller det kan i alla fall göra riktigt ont. Men ju mer du gör det, desto mer kommer tårna stretchas ut. Du kan också behöva flytta på tårna lite ifall någon ligger över den andra. En liten stund till bara. Och släpp ut tårna. Kanske skönt att slå ovansidan på tårna lite ner i mattan. Kom ner och sätt dig tillbaka på fötterna. Få gunga lite från sida till sida. Vi går ut med knäna en bit ifrån varandra. Och sätter oss ner i hjältens position. Rumpan emellan benen. Här kan det vara skönt att ha ett yogablock under rumpan. Ifall du inte kommer hela vägen ner. Mm. 
Du kan sitta med händerna bakom dig i mattan eller så kan du ha dem på knäna. Sitt så som det känns bäst för dig. Och vi kommer upp igen. Och vi ska ta oss hela vägen upp till stående. Ta med dig ditt bälte eller rep eller vad du har med dig. När vi kommer oss upp, ställer oss upp. Det kan också vara skönt att stå mot en vägg här om det känns lite säkrare nu när vi ska balansera. Om du inte har något bälte så kan du klara det ändå. Vi börjar med att lyfta höger ben. Vi lägger lite tyngd på vänster ben. När du känner att du har tyngden på vänster ben så börjar du sakta sakta dra upp höger ben. Håll in knät emot dig. Du kan stanna här om du vill. Eller så kan du gå vidare. Ta repet och fäst runt höger fot. Och vi börjar sträcka ut benet rakt ut. Håll i benet. Håll balansen. Känn hur vänster ben får balansera upp din kropp. Pausa bara här en liten stund och försök att hitta en dristig punkt som du kan fästa blicken på. Dra kanske benet lite längre uppåt. Se om du fortfarande kan hålla balansen. Vi släpper lite på taget. Och vi flyttar över allt rep till höger hand och börjar sakta sakta öppna upp benet åt sidan. Sträck ut benet bara rakt utåt. Kanske behöver vi luta det lite mer åt vänster. Vi kommer tillbaka till mitten sakta sakta. Släpp taget om repet och se om du kan hålla upp benet bara en liten stund av sig själv. Innan du släpper ner det. Hur kändes det dig? Var det svårt med balansen? Vi byter ben. Vi lyfter upp vänster ben. Ta tag i knäskålen och för den inåt. Du kan pausa här. Du kan också göra öppningen genom att bara dra knät lite, lite åt sidan. Men vi börjar här. Ta repet runt foten och sträck ut benen bara rakt framåt. Håll ordentligt tag om repet. Vi ändrar så du har allt rep i vänster hand och börja sakta sakta öppna upp benet åt sidan. Det gör ingenting beroende på hur långt upp du kommer med benet här. Du kanske är här nere. Annars öppnar upp det rakt åt sidan och lutar det lite åt höger. Du kan behöva ta om greppet. Har du ingen rep här så öppna upp bara benet åt sidan. Och vi för tillbaka benet. Släpp repet en liten stund. Och se om du kan hålla upp i benet innan du sakta, sakta sänker ner det. Bra jobbat. Skönt att få in lite balans också. Vi kommer ner genom att sätta oss ner mot en skott igen. Sakta, sakta. Pausa en liten bit ner. Sänk dig lite sakta och sakta dig neråt. Pausa. Sänk dig lite till. Pausa. Sänk dig lite till. Pausa. Och kom ner. I din skåts. Sträck på ryggraden. Och ta den ner och sätt ner på rumpan. Hur känns dina ben efter det här passet? Känner du att de har fått jobbat? Känner du att de har fått balanserat? Hur känns det för dig? Mm. 
kan blunda och bara känna efter. Ge dig själv en liten stund på mattan innan du avslutar. En stund bara för dig. En stund där du kan släppa all press och stress runt dig. Du kanske är klar med julklapparna. Du kanske inte ens byter julklappar. Många har en stress runt jul för det är så mycket som vi ska hinna med. Om du är en av dem, försök att släppa det. Bara för den här lilla, lilla stunden. Och just idag, försök att ha lite adventsmys. Ta hand om dig själv lite extra. Kanske bädda ner dig själv i soffan med en filt och slå på en riktigt bra film. Drick en kopp te eller kanske lite varm choklad. Försök att bara få den här dagen till att ta hand om dig själv. Vi kommer tillbaka. Om du har slut någon så kan du öppna dem eller fortsätta ha dem slutna. Och vi ändå sin. Vi sträcker upp händerna. Låter handflatorna mötas. Annars ut vi för dem till pannan. Försöker bara tänka lätta ljusa och kärleksfulla tankar. Ner mot hjärtat. Försöker bara känna lätta ljusa och kärleksfulla känslor. Och så till munnen. Försök att tala lätta ljusa och kärleksfulla ord till dig och till andra. Namaste. Och tack för att du ville yoga med mig. Och har du missat de andra yogavideosarna vid advent så kan du alltid ta igen dem. Annars så syns vi på julafton den fjärde advent. Tack så jättemycket för att du ville vara med tredje advent med mig.